Merhaba， 大家好，我是宝天。本期视频，请跟着我继续逛吃伊斯坦布尔。伊斯坦布尔的公共交通很方便，你想去哪里，地铁、城轨、公交、小巴或是轮渡，基本都能到。作为一个本地人，我是能不打车就不打车，尽量坐公共交通。如果要打车，最好避开高峰时间。这里是很有名的苏坦阿哈梅加米，一六一六年建成。每次来到这儿，我都会想起小时候，我父母经常带我过来，在草地上踢球、玩耍的童年时光。在寺内的房顶上装饰只土耳其瓷器镇伊斯尼克传统烧制的蓝色瓷片，所以这里又叫蓝色清真寺在蓝色清真寺正对面的是阿亚索菲亚扎米。当天的参观队伍太长，我们就没进去。这家是我以前经常来的餐厅，伊斯坦布尔独此一家。他们的咖啡是招牌。蔬菜沙拉、淋上橄榄油、苹果醋，再挤点柠檬汁。红扁豆汤上撒些辣椒粉，挤点柠檬汁。鸡肉串烤得很嫩，不柴。雪菲还是跟以前一样的好吃，有点嚼劲，带些汁水，蘸一点酱料，夹在面包里吃。k e m a l p a s h a t a d 的味道还行，爱吃甜食的朋友可以试试看。今年附近有很多小吃摊。你好，你早班呢？哪去？烤玉米的小伙子居然会说一些中文。Who are in China? Who are in China? 说的还真不错，汤烤玉米非常香，用的是水果玉米，上面撒的盐把玉米的甜味放大了。这里是 Gülhane Park， 公园旁边是海边，所以有很多海鸥在草地上溜达。出公园过马路后，我们来到了 Saray b u r n a p a r 这里可以看到 Marmara d e n i z 这家甜品店路过很多次，都没进去，这次过来尝尝。来这家店的人好像大多是游客。嗯、这是巴克瓦，有多层碎醋皮，中间架着开心果粒。
。酸奶蛋糕最上层是甜酸的树莓酱，下面是厚奶油，最底下是吸收了牛奶液的海绵蛋糕。这里是 a m i n e n 大巴扎其中一个出入口就在这里。这里有一个小吃街。这是我以前经常光顾的烤肉店，他们的旋转烤羊肉很好吃。另外一层羊肉烤到焦黄后，厨师会用签子把削下来的肉片串起来。烤肉没有什么洋葱味，外焦里嫩，烤的刚刚好。肉和洋葱用饼包起来吃，一点都不腻。晚上我们坐轮渡，从欧洲的 e m i l i 到亚洲的 s c u d a 一路上可以欣赏世界上最小的海 Marmara de Mizi 和欧亚大陆的夜景。下了轮渡到 s c u d a 我都会来这里喝杯柠檬汁，吃个热狗。热狗里的香肠不是烤的，是用番茄酱汁煮的。阿菲托村，感谢大家的观看，我们下期视频再见。